சின்ன வயசில் இருக்கும்போது என்கிட்ட இந்த பாட்டில் தண்ணிக்கு வந்து நீ இருபது ரூபா காசு கொடுக்கணும் அப்படின்னா அவங்க அடைப்போட முட்டாள்னு சொல்லியிருப்பேன் எங்கள் கிராமத்திலே இன்றைக்கி நாங்கள் கேன் வாட்டர் தான் வாங்கி சாப்பிட்ற அளவுக்கு வந்துடுச்சு நல்ல காற்றை சுவாசிக்கணும்னா அங்கே எல்லாம் இடம் கிடையாது இதே சூழ்நிலை நீடிச்சு அப்படின்னாக்கா காற்றுக்கு வில பேச போகிறோம் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் நெபிளைஸ் வைக்க வேண்டியது ஏன்னா பொல்யூஷன் நஞ்சுள்ள உணவை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு சர்டிஃபிகேட் தேவையில்லை ஆனால் நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் வாங்கினா தான் அது இயற்கை விவசாய பொருள்னு ஒத்துக்கும் கடைசியாக மருந்தே இல்லைன்னா மனுஷன் பூரா ஜாவ வேண்டியதான் அவனு குண்டுகிட்டு போட வேண்டியது அந்த நிலமை என்னை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கேன் பன்னெண்டாயிரம் வருஷத்துலேருந்து இந்த தென் இந்தியாவில் விவசாயம் நடந்திருக்குது வேறு எங்கேயும் உலகத்தில் கிடையாது ஆனால் இப்போ பார்த்தா ஒரு இருபத்தைந்து சதவீதம் மண் பாலைவனமாக போகுது மண்ணாக இருக்கிறது எப்படி மண்ணலாக போகுதுன்னா இதில் ஒரு ஆர்கானிக் கண்டென்ட் கான்டென்ட்னு தேவை அது வரணும்னா மரத்துலேருந்து இலை விழுகணும் மாடு எல்லாமே சாணி எல்லாமே விழுகணும் மரம் வெட்டாச்சு மாடு வெட்டாச்சு இப்போ மண் எவ்வளோ நாள் இருக்கும்னு கேட்குறேன் இது என்னென்னா அப்போ ஒரு சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் கிரீன் கவர் இருந்த தமிழ்நாடுல நேஷனல் ஆஸ்பிரேஷன் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் இருக்குது இந்த பசுமை திட்டம் அதிகப்படுத்தணும் என்ற ஒரு நோக்கத்தோட நாம் ஒரு பிளான் போட்டோம் பதினொன்றரை கோடி மரங்கள் நாம் வச்சா ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே நமக்கு முப்பது மூணு சதவீதம் இந்த பசுமை திட்டம் நமக்கு நம்ம நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் நாம் ஒரு கணக்கு போட்டு இந்த மரக்கண்ணு மக்கள் மனத்தில் வைக்க ஆரம்பித்தோம் நாம் அதுக்கப்புறம் இப்போது இந்த பசுமை கரங்கள்ன்றது அந்த மனிதன் மனத்தில் இந்த நிலத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வந்திருக்கிறோம் வளம் கொழிக்கும் சொர்க்கபுரியாக இருந்த நம் பூமி பாலைவனம் ஆவதை தடுக்கும் நோக்கத்துடன் சத்குரு அவர்களால் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு பசுமை கரங்கள் திட்டம் துவங்கப்பட்டது தமிழகத்தை பசுமையாக்கும் நோக்கம் ஒன்றையே குறிக்கோளாக கொண்டு தமிழ்நாட்டின் பசுமை பரப்பை அதிகரிப்பதில் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளது இதுவரை தமிழ்நாட்டில் முழு வீச்சில் கவனம் செலுத்தி வந்த பசுமை கரங்கள் இன்று பல மாநில அரசுகளுடன் இணைந்து செயல்பட உள்ளது பசுமை கரங்கள் தற்போது லட்சக்கணக்கானோர் பங்கேற்கும் ஒரு மக்கள் இயக்கமாக உருவெடுத்துள்ளது ஸோ ஈஷா பசுமை கரங்கள் திட்டத்தோட ஒரே வேலை என்னன்னா மக்கள் மனதில் மரம் நடுறது தான் நாங்கள் போய் நேராக மரம் நடுறது எங்களோட வேலையாக நாங்கள் வந்து வச்சுக்கிட்டதே கிடையாது எல்லாமே பண்ணது இது ஒரு மக்கள் இயக்கமாக நடந்திருக்கு இதுதான் ஒரு முக்கியமான சிறப்பு அம்சமாக இந்த ப்ராஜெக்டில் பார்க்குறோம் பனைமரம் என்பது பாலைவனத்தில் கூட வளரும் என்று சொல்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் பனைமரம் கூட பட்டு போய் கொண்டிருக்கிறது அப்படியானால் பாலைவனத்தை விட தமிழ்நாடு மோசமாக கொண்டிருக்கிறது அதில் எல்லாரும் சோர்ந்து கிடக்கிற நேரத்தில் ஈசா இயக்கம் அதை தலைமை எடுத்து அதை மேலே எடுத்துக்கொண்டு செல்கிறதுங்கிறதுனால நம்ம எல்லாமே பெருமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் பசுமை கரங்கள் திட்டம் அனைத்து தரப்பினருடனும் இணைந்து செயல்படும் விதமாக ட்ரீஸ் ஃபார் ஆல் எனப்படும் அனைவருக்கும் மரங்கள் திட்டம் மாணவர்களுக்கான பசுமை பள்ளி இயக்கம் ட்ரீஸ் ஃபார் லைஃப் எனப்படும் வேளாண் காடுகள் திட்டம் விவசாய சமூகத்திற்கான ஈஷா விவசாய இயக்கம் என புதுமையான நான்கு அடுக்கு மாதிரியை கொண்டுள்ளது ட்ரீஸ் ஃபார் ஆல் எனப்படும் அனைவருக்கும் மரங்கள் திட்டம் அனைவரையும் சென்றடையும் விதமாக திருமண விழாக்களிலும் விசேஷங்களிலும் பிற பொது நிகழ்ச்சிகளிலும் மரக்கன்றுகள் வழங்கப்படுகின்றன மர வளர்ப்பினால் ஏற்படும் பயன்பாடுகள் குறித்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுகிறது முக்கியமாக கல்யாணங்கள் எதுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் ஒரு கோவில் திருவிழாவில் ஏன் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் ஒரு பர்த்டே செலிப்ரேஷனில் ஏன் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் ஒரு கடை திறப்பு விழாவில் ஏன் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா யார் யாரெல்லாம் எடுத்து நட முடியுன்ற விழிப்புணர்வு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சூழ்நிலைகளில் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம கொடுக்குறோம் என்னுடைய க திருமணத்தில் நான் ஒரு ஐயாயிரம் கண்ணு கொடுத்துருந்தோம் இன்றைக்கி அந்த கண்ணை வச்சுருக்கிறவங்க நடிச்சு சொல்கிறாங்க நீங்கள் உனக்கு கல்யாணத்துக்கு கொடுத்த பிளாக் கண்ணில் காய் காய்ச்சிருச்சு அப்படிங்கிறாங்க மரம் பெருசு தேக்க மரம் பெருசாகிருச்சுங்கிறாங்க தம்பி பிறந்த நாளுக்கு ஸ்கூலில் கொண்டே கண்ணு வச்சோம் ஸ்கூல் பிள்ளைங்களுக்கும் கண்ணு கொடுத்தேன் அது ஒரு விழிப்புணர்வாகவே நாங்கள் இருக்கிறோம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் கிண்ணஸ் சாதனைக்காக ஒரே நாளில் ஏழு லட்சம் மரம் கட்டணும் நடணும்னு சொல்லிட்டு சத்குரு சொன்னதால் ஒரு ரெண்டாயிரம் கண்ணுட்ட கொடுத்தாங்க குறைஞ்சது ஒரு எழுபதுலேருந்து எண்பது சதவீத மரங்கள் வந்து நல்லா வந்திருக்கு பார்க்கும்பொழுது இந்த நகரை வந்து ஒரு பசுமை போர்த்திய இடமாக இது தெரியுது எங்களுக்கு 
கரூரில் இருக்க ஒரு பத்தாயிரம் மரக்கன்று நாங்கள் நட்டோம் அதில் என்னுடைய பங்களிப்பாக இந்த சப்போட்டா மாமரம் இந்த மாதிரி மரங்கள் எல்லாமே நாங்கள் வீட்டில் வச்சு வளர்க்க ஆரம்பித்தோம் பல உயிரினங்கள் வந்து வாழ்கிறதுக்கான இடமாகவும் இது அமைஞ்சிருக்குது நாங்கள் சும்மா இருக்கிற நேரத்தில் இங்கே வெளியே வந்து உட்காந்துருந்தோம்னா இந்த அணில் விளையாடுறது பறவை சத்தம் கேட்குறது இதே தான் எங்களுடைய பொழுதுபோக்காக இருக்குது இப்போது இந்த ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அஞ்சு ஏக்கர் நிலப்பரப்பிலே ஒரு கட்டிடம் தவிர ஒரு மரம் கூட இல்லாத ஒரு சூழல் ஒரு பகுதியாக இருந்தது நமது ஈசா பசுமை கரங்கள் மூலமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரக்கணக்கான மரக்கன்றுகளை ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தினுடைய வளாகத்திலே நட்டு அதை வந்து கா காவந்து பண்ணி வளர்த்தோம் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப பசுமையாகவும் ரெண்டாவது பார்க்குறதுக்கு மனசுக்கு வந்து மிக மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது பசுமை பள்ளி இயக்கம் என்னும் திட்டத்தினை ஈஷா அறக்கட்டளையும் தமிழ்நாடு கல்வித்துறையும் இணைந்து செயல்படுத்தி வருகிறது பள்ளி குழந்தைகள் மத்தியில் பசுமை விழிப்புணர்வை வளர்த்து மரக்கன்றுகள் வளர்க்க பயிற்சி அளிக்கிறது காடுகளின் முக்கியத்துவம் அதன் தேவை குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுகிறது பூமியின் மீதும் சுற்றுச்சூழல் மீதும் அக்கறை கொண்ட இளம் தலைமுறையினரை உருவாக்குகிறது We as a generation of people, our generation has taken the biggest bite of the planet. Never before another generation of people used up so much of this planet as our generation has. So with great apologies, I am telling you, you as a generation of people and we as a generation of people, if we don't make the corrections, you will have nothing to bite into. It is in this context that we are trying to engage the school children. in the project green hands the veda ella potu thanni uthu arambichadukapra and the veda molachu modho rendu ela velila varumbodhu and the pasangalukku vande edho nadakkudhu adhu da magic nu paatha ena அந்த இலை வந்த உடனே அது உயிருன்ற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து அவங்களுக்குள்ளார இயல்பாக வந்துச்சு இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேலான ஸ்கூல்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறாங்க நாற்பது லட்சம் மரங்களுக்கு மேலே உருவாக்கி இருக்கிறோம் மூணு லட்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மேலே இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இது அவங்கள எடுத்து பண்ணும்போது ப்ராஜெக்டோட ஓனர்ஷிப்பும் அந்த பிளான்டிங்கோட ஓனர்ஷிப்பும் நட்டதுக்கப்புறம் அதை பாதுகாத்து மரமாக வளர்க்குற ஓனர்ஷிப்பும் அந்த பசங்கக்கிட்ட தான் இருக்குது இவங்க செய்கிறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட மாணவிகள் தான் இது செய்கிறாங்க பசங்க இயக்கத்தை சேர்ந்தவங்க தான் செய்கிறாங்கன்னு மட்டும் இல்லாமல் பள்ளியில் உள்ள எல்லா மாணவிகளும் இது பார்க்கும்பொழுதெல்லாம் அவங்களுக்குள்ள உத்வேகம் ஒரு வந்துருச்சு நம்மளும் செடி நடணும் இனிமேல் நம்மளும் அது மாதிரி பணி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில மாணவர்கள் என்கிட்ட நேரடியாக வந்து கேட்டாங்க கார்டன் எல்லாம் என்னானே எங்களுக்கு தெரியாது கார்டன் எப்படி பராமரிக்கிறதுன்னு தெரியாது கார்டனை வந்து எப்படி பராமரிக்கிறதுன்றதை கற்றுக்கிட்டோம் உலகத்தில் அதிகமாக நீர் பற்றாக்குறை காணப்படுது அதுக்கெல்லாம் நிறைய மரங்களை வளர்க்கணுங்கிறதையும் கற்றுக்கிட்டோம் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் ஒரு சின்ன கிராமத்தில் ஒரு முருகன் புதூர் ஸ்கூலில் ஆரம்பித்த ஒரு வேலை வந்து இப்போ ஒரு நேஷ்னல் லெவல் ப்ராஜெக்டில் வந்து போயிருக்குன்னு நினைக்கும் போது எங்களுக்கும் எங்கள் டீமுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு பெருமையாக இருக்குது தமிழக அரசாங்கமும் முக்கியமாக வந்து தமிழக பள்ளி கல்வித்துறையோட கண்டினியூஸ் சப்போர்ட்டும் ஆதரவும் இருந்தது இந்த திட்டத்தை வந்து வெற்றிகரமாக எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு உதவியாக இருந்திருக்கு பசுமை கரங்களின் இன்னொரு பணி ட்ரீஸ் ஃபார் லைஃப் எனும் வேளாண் காடுகள் திட்டம் இத்திட்டத்தின் மூலம் விவசாயிகளுக்கு மரப்பயிர் விவசாயம் செய்ய வழிகாட்டப்படுகிறது பழமரங்கள் டிம்பர் வேல்யூ உள்ள மரங்கள் மூலிகை மரங்கள் நடுவதன் மூலம் நீடித்த நிலைத்த வருவாய் ஏற்படுத்தி அவர்களை வல்லமை உடையவர்களாக்குகிறது விவசாயிகளுக்கு வந்து ஒரு அவசர சூழ்நிலை அவங்க குழந்தைங்களோட கல்யாணமாக இருக்கலாம் மேல் படிப்பாக இருக்கலாம் ஒரு திடீர்னு ஒரு ஒரு மருத்துவ ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த மரங்கள்ல இருந்து அவங்க பூர்த்தி செஞ்சுக்கிற அளவுக்கு இந்த மரங்களை வந்து உருவாக்க முடியும் தஞ்சாவூருக்கு அப்புறமா இதுதான் வந்து நெல் அதிகமாக விளைஞ்சிட்டு இருந்தது இப்போ தண்ணி பிரச்சனைனால இது குறைஞ்சிட்டே வந்துருச்சு மரம் இல்லை மழை இல்லைன்றதுனால தான் நாங்கள் நெல் பயிரோ வேறு எதுவும் பண்ண முடியல அதனால் மரம் நட்டுகிட்டே இருக்கும் சாயில் டேஸ்ட் பண்ணப்ப ப்ராப்ளமேட்டிக் சாயில் ப்ராப்ளமேட்டிக் வாட்டர் லேபர் ப்ராப்ளமேட்டிக் அதால் இங்கே நீ உண்மையாக பண்ண முடியாது அட்ரெஸ் பண்ணாங்க ஆனால் எனக்கு இந்த ஈஷா யோகா அந்த இதெல்லாம் பார்த்த உடனே சரி இதில் மரத்தை போட்டு கொண்டாந்து சொல்லிட்டு மரம் போட்டு கொண்டாந்துருக்கேன் இந்த ஏரியாவில் ஒரே ஒரு மரம் கூட கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கி 
அம்பது ஏக்கரும் மரம் ஆகிட்டான் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னால் வரைக்கும் ரொம்ப வேஸ்டான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அப்படி தான் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க என்னோடய பூமி நான் வாங்கினதே பத்து பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு தான் ஆனால் என்னோடய பூமியில் இருக்க மரத்தோட வேல்யூ ஒரு மரம் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் வச்சுட்டா கூட டுவெண்ட்டி குரோஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆகும் ஷேர் மார்க்கெட்டில் போடுறான் பேங்கில் போடுறான் அதை விட அதிகமாக அசட்டு மரம் வளர்க்குறது இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுலேருந்து நம்மளுக்கு லாபம் வந்துருக்கு அப்படின்னாக்கா அது திரும்பி நடணுன்ற ஒரு ஒரு நோக்கம் அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வருது அதை நம்ம என்கரேஜும் பண்ணுறோம் அதுக்கான விழிப்புணர்வும் கொடுத்துட்ருக்குறோம் பசுமை கரங்கள் திட்டத்தின் சமீபத்திய அங்கம் ஈஷா விவசாய இயக்கம் ஊர் விளைவிக்கும் ரசாயன விவசாய முறைகளிலிருந்து இயற்கை விவசாயத்திற்கு மாறு விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது இதன் மூலம் விவசாயிகள் வருவாய் பெருக்கம் அடைவதோடு மண்ணின் வளமும் பெருகுகிறது இயற்கை விவசாயத்துக்கும் கெமிக்கல் விவசாயத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்னா இன்புட் செலவுங்கிறது குறைஞ்சது ஏக்கராவுக்கு வந்து ஒரு இருபதாயிரமாவது ஆர்கானிக் ஃபார்ம்ல குறையுது ஆர்கானிக் கொடுத்துட்டு இருக்கான கம்மியான நேரத்தில் தண்ணி பாய்ச்சினாலே ஈரம் மேனேஜ் பண்ணிக்குது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மழை அட் ஒன் வீக்கில் முன்னாடி பேஞ்சுது பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நிறைய வெளியில் போகவே இல்லை எல்லாமே அப்சர்வ் ஆகிடுச்சு ஜீவாமிரதம் கொடுக்கறனால இங்கே எல்லாம் டோட்டலாக அங்கங்கே மண்புழு இருக்கு பார்த்தா நம்மளுக்கு பெருசாக ஒரு ஒன்றரை லட்சம் ரெண்டு லட்சம் வர மாதிரி இருக்குது நான் பில்லு பிடுங்குற கூலி மருந்தடிக்கிற கூலி உப்பு போடுற கூலி இதெல்லாம் கணக்கு எழுதி வச்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறது முட்டாள்தனன்னு தெரிஞ்சுதா நாங்கள் வந்து இயற்கை விவசாயத்துக்கே மாறணும் விவசாயி இடுபொருளுக்கு என்ன செலவு செய்கிறாரு என்ன அதை எப்படி குறைக்கிறது அந்த மாதிரி இடுபொருளில் வந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆக்க முடியுமா ஜீரோவாக மாற்ற முடியுமா அப்படிங்கிற முயற்சியில் தான் இந்த ஜீரோ பட்ஜெட் இயற்கை விவசாய முறை அப்படிங்கிறது வந்து பிரபலப்படுத்தினாங்க ஜீரோ பட்ஜெட் நேச்சுரல் ஃபார்மிங் எனும் எட்டு நாட்கள் இயற்கை விவசாய பயிற்சி முகாமை இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடத்தில் ஈஷா பசுமை கரங்கள் திட்டம் துவங்கியது டாக்டர் நம்மாழ்வார் ஐயா பத்மஸ்ரீ சுபாஷ் பாலேக்கர் ஐயா அவர்களுடன் பிற வேளாண் விஞ்ஞானிகளின் விவசாய தொழில்நுட்பங்களை முன்னோடி விவசாயிகள் மூலம் அனைவருக்கும் பசுமை கரங்கள் திட்டம் கொண்டு சேர்க்கிறது இந்த எட்டு நாள் பயிற்சி எங்களுக்கு அதுதான் இந்த திருப்பு முனையாக இந்த வேளாண் துறை தொடர்ந்து நம்ம இயற்கை வேளாண் செய்வதற்கான அதுதான் இல்லைனா பிடிமானம் ஏற்பட்டிருக்காது பிறகு இதெடுத்து தான் வந்து ஈஷாவுக்கு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கணும் எனக்கு ஈஷா மேலே ரொம்ப முதல் நாள் இருந்த ட்ரஸ்ட் இந்த ட்ரைனிங்லாம் அமைச்சு கொடுத்து ரொம்ப சிறப்பாக இன்னும் ஈடுபாடு ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு இந்த சூழ்நிலையில் ஈஷா விவசாய இயக்கம் இவங்களுடைய ரோல் வந்து ரொம்ப கிளியர் கட்டாக இருக்குது வாட் வி நீட் டு டூ கோ ஹெட் அண்ட் டூ இருபது லட்சம் மக்களை ஈடுபடுத்தி மூன்று புள்ளி மூன்று கோடி மரங்களை நட்டுள்ளது ஈஷா பசுமை கரங்கள் திட்டம் ஒரே நாளில் அதிக மரங்கள் நட்டதற்கான கின்னஸ் சாதனை மத்திய அரசின் சுற்றுச்சூழல் துறைக்கான உயரிய விருது தமிழக அரசின் சுற்றுச்சூழல் விருது இந்தியா டுடே நாளிதழின் சுற்றுச்சூழல் மேம்பாட்டிற்கான சஃபைகிரி விருது சுற்றுச்சூழல் பணிக்காக உலக அளவில் உயரிய விருதான பியோன் ஸ்போர்ட்ஸ் விருது என ஈஷா பசுமை கரங்கள் திட்டத்திற்கு கிடைத்துள்ள அங்கீகாரங்கள் பல உங்கள் கரங்களும் ஈஷாவின் பசுமை கரங்களும் இணைந்தால் நம் தேசம் பசுமையாகும் வாருங்கள் பசுமையை பரப்புவோம்